തായ്ലൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ വരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ചിയാങ് മായ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് തായ്ലൻഡിലാണ് വടക്കേറ്റത്താണ് ആ ചിയാങ് മായിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ തായ് വീട് ഈ വീട്ടിലാണ് താ താമസിക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്ത ഒരു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണണം ഒരു ട്രഡീഷണൽ തായ് വീട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വുഡൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ് ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി എനിക്ക് തുണിയൊക്കെ അലക്കി തന്നായിരുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി അവരലക്കി തരും വേറെ ഒന്നും ചേണ്ട അവർ രാവിലെ അത് ഉണക്കാനൊക്കെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിയാങ് മായി നഗരം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചിയാങ് മായ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ഇൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും ബോറായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ വൗ ഫാക്ടറോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ റിച്ച് കൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ ചിയാങ് മായി നഗരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു നഗരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നഗരമാണ് നഗരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടും ഈ വീടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കോക്കനറ്റ് ഡ്രിങ്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സൺബേൺ ഒക്കെ അടിച്ച് കണ്ടില്ല നോക്ക് സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് നല്ല ചൂടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ആ ചൂടിനെ മറക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നത് അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൂട്ടുന്നത് എല്ലാം തടി സെറ്റപ്പാണ് ചിയാങ് മായ് നഗരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ക്രീക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഫൗണ്ടൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ആമ്പൽ പൂക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂറാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കോട്ടക്കുള്ളിലാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാനുള്ളത് ഇവിടെ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു കഫയാണ് കേട്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ വണ്ടികൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടുക്ടുക്ക് പോലത്തെ വണ്ടിയാണ് ഷെയർ ടാക്സി പോലത്തെ വണ്ടികളാണ് റെഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് ബാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടുക്ടുക്കുകൾ ഇസുസു വണ്ടിയാണ് ഇസുസു ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ ദറാച്ച മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു മസാജ് എടുത്തിരുന്നു നല്ല ഓത്തൻറ്റിക് തായ് മസാജാണ് ആയിരം ബാത്താണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത് ഓത്തൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓത്തൻറ്റിക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തായ് മസാജ് കൂടുതലും പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മസാജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല മസാജാണ് വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ഇവിടുത്തെ മസാജ് പാർലർ പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലും നല്ല ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മസാജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഈ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് ഈ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താഴെ മാത്രം വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടോ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി ഇതൊരു കഫയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫുട്പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ടേബിൾ ഫാൻ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലേ ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടാട്ടോ വാറ്റ് ജൻ ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത് വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡബ്ല്യു എ ടി വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് തടിപ്പണി കൊണ്ട് റിച്ച് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടികയുടെ മതിലുകളും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഇതേ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഓ എന്തായാലും കന്നോക്ക് വാറ്റ് മ്യൂൺ ടൂം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വാറ്റ് മ്യൂൺ ടൂം ഇത് ഇത് വേറെ സ്റ്റൈല് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സംഭവമല്ല നേരത്തെ കണ്ടത് തൊട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നു അത് വേറെ രീതി ഇത് വേറെ രീതി ഇത് ക്ഷേത്രമായിട്ടല്ല ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്തൂപം മാത്രമാണ് ആ സ്തൂപവും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു
Are you sightseeing or shopping? Yeah, sightseeing. Uh. Inside? Yeah, see the wall. Okay. Need stop, take photo of this area. Okay. See for the night beach. Okay. See for the big temple. Okay. This area is night beach, have a lot of feet. Okay. And see for uh, village. Okay. On the way, any stop shop you looking, I take a photo. Okay. Yeah. Sure? How long? How long? Oh, up to you. Time, no problem. So, what is your charge? Uh, go come back. Huh? Go come back. Uh. Go come back. Uh. Go come back. 400 baht. Go come back. Uh. I stop stop looking anywhere. Take your time. Uh. Don't have customers. Boy. 400 baht? Yes, yes. For how long? Time? 3 4 hours. No problem. No problem. Yes. yes. Okay? Yes. Good. Yes. What, is, what is your name? My name is Chai. Chai? Yeah, yeah. Okay, we'll go. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm from India. Oh, from India? Yes. Oh, nice yes, to meet you. nice to meet you. I have friend from USA. Oh, why our friend Chi was the best guide we have found in Asia. He's very knowledgeable and very honest. Thanks to him, we found many treasures. We are artists and appreciate fine craftsmanship. Please feel free to use him to enjoy Chiang Mai. I am Chai and YouTube channel. How is Chiang Mai now? No tourist? Huh? No How is tourist. Chiang? No tourist. No tourist. Very bad. Very bad. Hi. Uh, Chiang Mai good, but uh, to no tourist. That is no very tourist. bad. No Chiang tourist, Chiang no money. Good. Yeah, Chiang Mai good. No tourist, no money. No, no, no tourist, no money. Okay. No money, no honey. <laughs> <laughs> so how how do you live uh, during COVID? Uh, two years. I, yeah, 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 yeah. Two years. Hmm. Yeah. What you did? Very difficult. Huh? During COVID, very difficult. Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah we'll go now. Yeah. You take me to good places. Yeah, good places. Anyway. Okay. Ah. Uh. You with me? You lucky? I'm happy. To take care of you. Look, see anywhere. Very good. Yeah. Okay. See outside. See uh, inside anywhere. Okay. Yeah. Good. Pulley, nalla genuine manishna ana. Eni kada manchla. Ii namma kore alka re kandi daily madina namma manchla hoyla. Pulley, naan oru baat ana jo ichade. Pulley, nalla manchna ana ke yaadi kulamda elingu dego orappa ana. Moonali mani kore namma kore vrata kaichala ke kani ke vrata mana nirthi photo ke dekha naan baarne dikina the. Nalla namma ke chai na orappam poa. Tuk tukil. Full tadi on non daga shatra on it. Is the motto full shatra on it? I would have motto shatra on it. Duly, he can't another three kings monument on the monument. We were a stalangle of Atumatina and Nana and the Kenny Parnay. Ah, very yeah. <laughs> nice, nice glass. Yeah, nice glass. <laughs> yeah. What Saint Munglong no varnya oru shethra mana? I kaanu nada. Ah, idhu ramma nara shethra mana. Idhu ne friendi le ne aane ke end. Yenda le idhu nitu bangya no ke full wooden structure ne made le. Avera golden color le paint ke chide. Nala atti poliya atti drige no. Oof. Anya look ato idhu. Chiriyum enda le idhu. Idhu ne backi le oru pare stuvangoda amge kaana. Angoda be amge no kam. Thailand le. Anagal Thailand is a king Korean. Umgiver, I put a young my protestant, Namuka Kore, Anna Sangayangalanda, the Anagala could pick in the name, the Evelyn, the Athratil, Anagala, which Ola Kore, some bong, the Makura Kan and Sarikim. Other Kabanga touristy at La Salangalana, and then Kavangan La Salangali Pon on the Gilan and then the Kulipiki Veregia, Thratilla Garing Veregia. A bit in the back, Namuka Pare, or just two of the Makan and Sarikim. Stig on to Naki in the Pare, or just two of one either. Other Ate, Bola, the Lurti, and the Adel Karimatla changes of the and you don't know the Gilm, Prathe and Dava, don't I give Rathri in Lurthi together? Pinde, Namla Sadana, Baku, the prayer wheels, the garden of the land, Agrang, the Safali, the new Dither, the Lola, some Malangana, either Kamakoi, and a Koti Koti chain of Radilana. If you don't know why you look to mention in Lelemaye, the Paladum Pala, Kapala, Idi Lana Chedi, the Chala, Ither Tilola, Chinese touch you, the Chala, the typical Bhutan touch you, I'm going to Pala Tarthilola, Trangalan, and go to Nala kitil and photos are come with the adibulous talo and a very rickshaw land delay. If I can allow a photograph from Gondangle, Nala kitil and kitil and photos are the camera lending a shooting, but then our bung is a big manchla and then a manchla and the jarry together. Kilical and the run on the river. Either wood Mughali Matra, 
ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടിക വെച്ച് പണിത് ഡൈൻ്റെ മേളിൽ കുമ്മായം വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തടിപ്പണികളാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഗോൾഡൻ കളറിൽ പെയിൻറ്റും അടിച്ചിരിക്കുന്നു തായ്ലൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളത് ഇങ്ങ് നോർത്തേൺ തായ്ലൻഡിലാണ് ഈ ചിയാങ് മൈ ചിയാങ് റായി പ്രവിൻസിയിലാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൾച്ചർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്കുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ഗൈഡുകൾ ഒരുക്കി തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ട്രഡീഷനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ദിസ് എ ന്യൂ വൺ ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദിസ് ഫോർ ഇയർ ആ ഓക്കെ ഗുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറി മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ക്രേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രേക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സൈക്കിൾ ടൂറും മറ്റുമൊക്കെ ആ സൈക്ലിങ്ങിന് പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ പോകുന്നു ഇത് വാറ്റ് രാജമോൺടിയൻ ടി സിർപ്പും മേ മുവാങ് ചിയാങ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇതും ഇത്തരത്തിൽ അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും മാത്രം തുറക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ലുക്ക് കാണാനായിട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ട് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാൽ കുറേ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് അത് ഇത്തരത്തിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ചില സമയത്ത് അത് മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്നതും കാണാം ഇത് ഫുൾ പച്ചപ്പും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൗണ്ടൻസും അതേപോലെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ശരിക്കും ഫുൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് അടിപൊളിയല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ ലുക്ക് നോക്കി കാണാനായിട്ട് പുള്ളിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടു വാറ്റ് ലോക്ക് മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് മുന്നൂറിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് ബട്ട് ദീസ് ആർ ഹ്യൂജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെള്ള ആനകൾ നിൽക്കുന്നതാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആനകൾ കണ്ടോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആലില പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ടാവും ആ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആലില പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കാം വെള്ള ആനകൾ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വ്യാളികൾ ഏഹ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കയറി പോയി നോക്കാം ഷൂസ് ഊരി ഇടണം അത് തേക്കാറാം ഓ ഇതിനകത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും പുറമേ നിന്ന് കാണാനും അകത്തുനിന്ന് കാണാനും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്താ ലുക്ക് നോക്ക് ഓ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തടി കൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണി ആയിരിക്കണം ആ സംഭവം ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ തടി വർക്കാണ് വുഡൻ വർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്നും പുറത്തും അകത്തും ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമയുടെ ബാക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ബുദ്ധ സ്തൂപം കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേപ്പാളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും ആണോ ഇതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടിക വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുടുകട്ട വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്തൂപങ
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അല്ലേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ശരിക്കും ആ ഒരു നഗര സൗന്ദര്യം ഏത് രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചുറ്റിനും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് കാണാവുന്ന ആ മഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊന്ന പൂക്കളാണ് കൊന്ന പൂക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തായ്ലൻഡിൽ ഓക്കെ യാ ഗുഡ് വിൽ ഗോ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളം ആണ് കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് അതായത് ഒരു കിളി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചൂടത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാറ്റ്ലോയ് ക്രോ എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് നമ്മൾ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് മാറിയാണ് ഇതും തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ആനേനെ ഒന്നും കാണി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു വ്യാളി രൂപം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൾച്ചറൽ സംഭവം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കുറേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പ്രതിമകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചില ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രതിമകളും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ അകം അടിപൊളിയാണല്ലോ അകത്തേക്ക് പോട്ടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തടിയാണ് കണ്ടോ ഇതിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും തടിയാണ് ഈ തടിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോക്ക് സൂര്യയിട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ടൈൽസ് ആണ് തെന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് മോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അകത്ത് കാണാനായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിഭകൾ നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫറിങ്സ് അവിടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു മങ്ങി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറേ ആർക്കിടെക്ചർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചുറ്റിനും നല്ല അടിപൊളി ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗണപതിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗണപതിയുടെ ഒരു ബ്രാസിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഓഫറിങ്സ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യില്ലേ ദൈവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ പഴം ഒരു പടല പഴം പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പൂക്കളും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ കപ്പ് നൂഡിൽസ് ഇതൊക്കെ കപ്പ് നൂഡിൽസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾ അവർക്ക് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പ് നൂഡിൽസ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഞാൻ ഒരിക്കലും മലേഷ്യയിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാനും ശ്വേതം കൂടെ ഹണിമൂൺ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും മദ്യ കുപ്പികളും സിഗരറ്റുകളും കഞ്ചാവും വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ല വാക്വം ഫ്ലാസ്ക് വെള്ളം പിന്നെ വസ്ത്രം ആളുകളൊക്കെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് തോന്നുകൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വാറ്റ് ലോയ് ക്രോ എന്നാണ് നമ്മൾ വന്ന ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം അല്ലേ നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തേക്കും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മണിയടി ശബ്ദം കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടെ മറ്റേ മണി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഭയങ്കര ഒ
ഇതിനകത്ത് ക്രോക്കഡൈൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആണുങ്ങളെ കഴിക്കില്ല പെണ്ണുങ്ങളെയും ഫിഷിനെയും മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും യു ആർ വെരി ഫണ്ണി ഇതാണ് ചിയാങ് മായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ട്രെയിൻ കയറി ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനൊന്നൊന്നര വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ രാജധാനിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രാജധാനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കൂപ്പയിൽ ചേട്ടൻ തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അതായത് കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയോ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കരിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ബ്രദർ ടു ടു ദിസ് ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ആ സെയിം തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഉള്ളല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിപ്പം ഇത്ര ഒരു കവറിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് കരിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരെണ്ണത്തിന് നാൽപ്പത് മൂന്നെണ്ണം നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് സോ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ആഹാ അതുള്ള പരിപാടി ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ അടിപൊളിയാണല്ലോ ദിസ് ഈസ് നൈസ് ഇത് അകത്തെ സാധനം മാത്രം ഇത് തോണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണേ അടിപൊളിയാണല്ലോ സംഭവം ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ ഹൗ ഹവ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്യാൻ യു ഷോ മീ യാ അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര കഴിവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കരിക്ക് വെട്ടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തകർത്തു മനേ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് അറിയണം അത് നോക്കി വെട്ടണം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അത് പോയി അത് ചവൻ്റെ ഇത് പിടിവിട്ട് പോയി പിടിവിട്ട് പോയി അത് വേറെ എടുത്തോണ്ട് വരും ആ കത്തിക്ക് എന്ത് മൂർച്ചയായിരിക്കും എന്നറിയാവോ അവനത് കാണിച്ചേ അടങ്ങും അവനത് കാണിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മോനെ നോ അത് തേങ്ങ ആയതാണ് ദിസ് ഈസ് നൈസ് നൈസ് യു ഡ്രിങ്ക് വൺ മോർ വൺ മോർ ആ വൺ മോർ വൺ മോർ നൈസ് ആയിട്ട് പാളിപ്പോയി കേട്ടോ അവൻ ചെയ്തത് അതെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്യാമറ കണ്ടുകഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ അത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തതല്ല നമുക്ക് രണ്ട് കരിക്കും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാം ഞാൻ അവനോട് അതായത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് തേങ്ങ അവൻ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവൻ്റെ എന്നത് ശരിയായില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ അത് വീണ്ടും ഞാൻ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ വീണ്ടും വേറൊരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി അത് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്രിഷ്യേറ്റ് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ആ സാധനം അത് പൊട്ടാതെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നല്ല കഴിവ് വേണം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കറിയാലോ അത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ദൂര്യൻ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ദൂര്യൻ മുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ജ്യൂസും അതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ തിന്നാനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് അകത്തുനിന്ന് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ തോണ്ടി എടുക്കുകയാണ് നോക്കി ഓ അടിപൊളി ഓ വെരി ഗുഡ് Very good, my dear friend. What is your name? <laughs> What is your name? Uh, Lao. Lao. Thank you, Lao. Thank you. That's what I'm going to do. Hi. ഇവിടിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പുറത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയ പോലെ പണി കിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഫുള്ള് സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ തേച്ച
ദൈവമേ എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏതൊക്കെയോ ഊടുവഴികളിൽ കൂടി അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വെരി ഗുഡ് യുവർ വൈഫ് ഹായ് ഹലോ ഹവ യു സവാട്ടിക്ക ആഹാ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഗുഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കൊള്ളിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കരിക്ക് ഡൂയിങ് വർക്കിംഗ് സിൽവർ ഫാക്ടറി ആ ഓക്കെ ഗുഡ് യു ഹാവ് കിഡ്സ് യു ഹാവ് കിഡ്സ് ഓക്കെ വേർ ആർ ദേ ആർ ദേ ഹിയർ വർക്ക് ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഗുഡ് 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 നൈസ് താങ്ക് യു ഫുള്ളുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ഇത് പാഞ്ഞങ്ങായി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതല്ല ചേട്ടനാ നോക്കി അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കരിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ അടുത്തൊരു സിൽവർ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് പുള്ളിക്കാരി അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് അതിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് അവർ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ കരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലേ പുള്ളി ഇവിടെ വന്നത് എന്ത് സ്നേഹമുള്ള ചേട്ടനല്ലേ ഈ വെയിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ഫുൾ സ്ലീവ് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ടൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പം എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുക യു സോ മച്ച് മിസ്റ്റർ ചായ് യു ആർ സോ ഗുഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം ഗിവിങ് യു മോർ മണി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പി അങ്ങനെ ഞാൻ സെൻട്രൽ മോളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ സാധനം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി പോകണം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബാങ്കോക്കിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഫുക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെയിലത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് രാജാവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം യുണീക് ലോവിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എയർസൺ യു കോട്ടൺ യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രൂ നെക്ക് ടീഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഭാഗത്താണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീഷർട്ടുകളാണ് പല കളറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈക്ക് നമുക്ക് വെയിലടിക്കുന്ന സംഭവം ഒഴിവാക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ മൂടി ശരി ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഫുൾ സ്ലീവ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വയറൊക്കെ എടുത്ത് കാണാനാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ടീഷർട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ കിട്ടും ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാത്ത് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതൊരു യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാവുന്ന കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിൻ്ററിലിടുന്ന സാധനമല്ല യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എയർ അകത്തോട്ട് കയറും നല്ല കാറ്റും കയറും അതേപോലെ തന്നെ വെയിലും ഒടുക്കിയിട്ട് യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മറ്റനക്കെട്ട് നല്ല ഇതാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിന് സെയിം പ്രൈസ് ആണ് സെവൻ നയൻറ്റി ബാത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്സും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുള്ളവറും വാങ്ങിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാത്തായി എന്നിട്ട് ഇതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ താഴെ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഫുഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി എല്ലാം ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തായ് ഫുഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ മോളാണ് സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോള് തായ്ലൻഡിൻ്റെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ട് ബാങ്കോക്കിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോള് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളേ അല്ല അല്ലേ എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു കൾച്ചറാണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ട്രഡീഷണൽ തായ് ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഷോപ്പിംഗ് മോളിനകം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളും കൾച്ചറും എല്ലാം ഒരു ആധുനിക തായ് ആയിപ്പോയി ഈവനിങ്ങിൽ ഒന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നോക്കിയപ്പോ
അതിനകത്ത് ഈ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ തുളസി ഇലകളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണമാണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാം രസമാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടുമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഈ സൈഡ് അടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഹൗ മച്ച് ഫോർട്ടി ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ടി എമ്മിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ തായ് ഭാഗത്ത് എടുത്തു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തായ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സർവീസ് ചാർജായിട്ട് പോകും പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ല എടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കൺവേർഷൻ ചാർജും പോകും സർവീസ് ചാർജും പോകും ശരിക്കും നഷ്ടമാണ് വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കാർഡ് ഇത് കാർഡ് ഇട്ടെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഞാൻ രാത്രിയായി ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും രാവിലെ എല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇന്ന് രാവിലെ എണ്ണിയപ്പോൾ തന്നെ സമയം പത്ത് മണി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മളെ മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിപ്പുകാരനെ കിട്ടി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടനായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി മാനായിരുന്നു ആ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ തായ്ലൻഡിൽ ഭയങ്കര അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറും ഇവിടെ കൾച്ചറൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ ഫുഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് കുറേ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ദ റിയൽ തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിയാങ് മായി ചിയാങ് റൈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം ചിയാങ് മായിൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം ഒന്നും കാണുന്നൊന്നുമില്ല ചിയാങ് മായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നിന്നാൽ മാത്രമേ പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാളെ ഞാനിവിടുത്തെ ഹൗസ് ഓണറായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തായ് സ്റ്റൈൽ കുക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തായ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ ആദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും നമ്മുടെ രാജധാനി പോലത്തെ തായ്ലൻഡിൻ്റെ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്താലാ